தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி நூறு கர்ம வினைகள் இருந்தது அப்படின்னா நூறையும் ஒரே ஜென்மத்தில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அவங்க அவ்வளோதான் கஷ்டம் இந்த கர்ம வினையில் ரெண்டு மூணு இந்த ஜென்மத்தில் நீ சரி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அந்த மூணு கர்ம வினை வந்து ஒரு ஆதாரமாக வச்சு இந்த ஜென்மம் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ பாஸ்ட் லைஃப் வந்து இப்போ குழந்த பிறந்த உடனே அம்மா வந்து கோபமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னோடனே அது ஒரு உணர்வு ரீதியாக ஒரு அர்த்தம் பண்ணிக்கும் அந்த அர்த்தம் பண்ணுறது பாஸ்ட்னால இமேஜினேஷன் அதாவது கற்பனையில் நம்ம இருக்கோமா இல்லை கரெக்டாக கிரகிச்சு செயல்படுறோமான்னு கேள்விப்பட்டாக்கா தொண்ணூத்தொம்பது வருஷம் கற்பனையில் தான் இருக்கும் ஸோ கற்பனையில் தான் லைஃப் ஓடிட்டுருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ட்ரௌமா நடந்திருக்கும் ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பை ஃப்ளூக்கில் பெருசாக ஓப்பன் ஆகிட்டு இது வந்து என்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல அதை க்ளோஸ் பண்ணி இயற்கையை வச்சுருக்கு எப்போது இயற்கை இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோ க்ளோஸாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக அங்கே 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 வெளி வந்துட்டுருக்கும் உணர்வு பூர்வமாக வெளி வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா அந்த உணர்வு என்ன இயக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் பழைய நினைவு வெளில வராது நமக்கேத்தெரியாம <laughs> நான் சொல்கிறேன் இந்த லாஸ்ட்டு ஒன் மணி ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் பத்து முடியோ அதை எடுத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாது அண்ணா இங்கே உள்ளே வந்திருப்பீங்க அந்த நோய் இப்படி இருக்கா அப்படின்னா மைண்டு ஒரு முடிவு இது ஒரு முடிவு இது ஒரு முடிவு முடிவு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏன் மைண்டு முடிவு எடுக்குது மைண்டு வந்து முடிவு எடுத்தால் தான் அதால் செயல்பட முடியும் ஒரு நிலையில் எப்போ நான் முடிவு எடுத்து முடிவு எடுத்து அடுத்தது பண்ணிகிட்ருக்கேனோ லைஃப் வந்து ஒரு கட்டத்துக்குள்ளேயே சுற்றிட்டுருக்கும் அதுதான் சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிறேன் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே சுற்றிட்டுருக்கும் அந்த வட்டத்தை உடைச்சி வெளில வரணும் அப்படின்னாக்கா நான் முடிவெடுக்கிற அந்த தன்மையை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு முடிவெடுக்காமல் இருக்கிற தன்மையோடு இருக்கும் முடிவெடுக்காமல் இருக்கிற தன்மையோடு இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா அந்த உயிர் சக்தி ஃபுல்லாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லைஃப் நல்லா மாறிடும் இந்த கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறப்போ பிஎல்ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கணும் எல்லாருக்கும் இப்படி தான் முஞ்சன்மம் போய் தான் மாற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது அது அவங்கவுங்களுடைய ஒரு நிலையை பொறுத்து இருக்கு இதுவும் ஒரு வழி ஆன்மீகத்தின் உச்சகட்டம் நான் சொன்னது என்னன்னாக்கா நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன் எல்லாம் தெரியும் எனக்கு நான் வந்து நல்லா கண்ணை மூட்டு அப்படியே உட்காந்தனாக்கா நல்லா ஆள் நிலைக்கு போயிட்டே இருப்பேன் எந்த எண்ணமும் எல்லாம் போயிட்டே இருப்பேன் போயிட்டே இருப்பேன் போயிட்டே இருப்பேன் அந்த ஒரு தன்மை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காமிக்கிறேன் அது வேற நான் வேற அந்த ஒரு தன்மை வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னாக்கா நான் வந்து எதை பார்த்தாலும் அப்படியே நிதானமாக இருப்பேன் நடக்குது அப்படி அந்த ஒரு நிலை அதுதான் அது வந்து ஆன்மீகத்தின் உச்சநிலை அப்படின்னு சும்மா ஒரு விஷயம் நடந்தாலே கோவப்பட்டுரும் கரெக்டாக இல்லை அங்கே வந்து நல்லா ஆழ்நிலை போயிட்டோம் இது உண்மை கிடையாது இது போய் அப்படா க்ளோஸ் ஆகிடும் கரெக்டாக இல்லை ஸோ அதனால் எல்லாராடையும் இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரூட் எடுத்து போகிறது கஷ்டம் ஜென்ரலாக இப்போ எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி எனக்கு வந்து பிஸ்னஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லைனா இப்போ டெர்மினல் இல்னஸ் இப்போ நிறைய வீட்டில் நிறைய பேர் இறந்துடுறாங்க இல்லாட்டி என்னோடய நான் பிறந்த உடனே ரெண்டு மூணு பேர் இறந்துட்டாங்க என் குடும்பத்தில் இதெல்லாம் தீவிரமான பாதிப்பு அந்த பாதிப்பு வந்து ரொம்ப லைஃப் பூரா பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ அபார்ஷன் இப்போ அபார்ஷன் நடந்து அதுக்கு அடுத்து போகிற குழந்தை கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துடும் ஒரு டீன் ஏஜ் டீன் முடிய கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துடும் அது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனை வருதுங்கிறப்போ கொஞ்சம் ஆழ்நிலை நான் வந்து பிஎல்ஆர்னே சொல்ல மாட்டேன் பிஎல்ஆர் கேட்டு வந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுவது பிஎல்ஆர் அப்படின்னு நினச்சி இறங்காதீங்க ஆழ்நிலை டீப் கான்ஷியஸ்னஸ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு என்ன வருதோ அதை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம நீங்கள் நிஜமாலே பிஎல்ஆர் தான் வேணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பயிற்சியே வேறு அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக லைஃப்பை நல்லா ஒரு நல்ல நிலைக்கு மாற்றிடும் ஏன்னா பேசிக் திங் என்னென்னா கர்ம அந்த சைக்கிளில் ஒரு சும்மா ஒரு சேனல் கிடச்சிடும் ஓப்பன் ஆகிறது ஸோ பாஸ்ட் லைஃப் ரிக்ரெஷன் தெரப்பி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது இது நம்ம மைண்டுக்குள்ள எப்படி சார் ஒர்க் ஆகும் மைண்டு வந்து அஞ்சு விதமாக வேலை செய்யும் தே கால் இட் மென்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் மென்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா 
இந்த ஐந்து விதமாக தான் மனசை வேலை செய்யும் ஒன்று வந்து சரியாக கிரகிக்கிறது சரியாக கிரகிக்கிறதுனா இப்போது முன்னாடி இந்த பேக் இருக்குது இந்த மொபைல் இருக்குது அப்படியே பார்க்குறது எந்த ஒரு அர்த்தமும் பண்ணாமல் கிரகிக்கிறது சரியாக கிரகிக்கிறது இன்னும் ஒன்று பெர்வர்ஷன் பெர்வர்ஷன் அப்படின்னாக்கா அந்த மொபைல் பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து இந்த மொபைல் அட்வர்டைஸ் பண்ணாமல் வருது அந்த நடிகர் மூலமாக இந்த மொபைலை பார்க்குறேன் அது வந்து பெர்வர்ஷன் ஸோ அப்படின்னா இது சரியான கிரகிப்பு கிடையாது எனக்கு மொபைலில் ஒரு பத்து இது வேணும் ஆனால் இப்போ அந்த நடிகர் மூலம் எப்போ நான் பார பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேனோ பெர்வர்ஷன் நான் வந்து அவர் என்னென்ன சொன்னாரோ அதில் இருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால தான் இப்போ நான் ஒரு மொபைலில் அடுத்த மொபைல் லான்ச் பண்ணால் அடுத்த மொபைல் வாங்கிட்டுருக்கோம் அது கம்ப்ளீட்லி பர்வர்டட் ஸோ அது இரண்டாவது அது தட்ஸ் கால் ராங் பெர் பெர்செப்ஷன் மூணாவது வந்து இமேஜினேஷன் இமேஜினேஷன்னாக்கா இதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நான் அதை கையில் தூக்கிட்டு நான் வந்து அந்த நடிகர் மாதிரி சுற்றிகிட்டு இருக்கேன் நானே கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் இல்லாததை நானே கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து இமேஜினேஷன் மூணாவது வந்து ஸ்லீப்பு ஸ்லீப்புனா தூங்குறது என்ன நடக்குதுன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படியே ஷட் ஆகிடுச்சு அஞ்சாவது தான் மெமரி ஸோ அந்த மெமரி பின்னாடி இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுது அந்த மெமரி வந்து லேயர் லேயராக மூடப்பட்டிருக்கு இந்த ஜென்மத்துக்கு வேண்டிய மெமரி அதான் சொல்கிறாங்க நம்ம இப்போ நூறு கர்ம வினைகள் இருந்தது அப்படின்னா நூறையும் ஒரே ஜென்மத்தில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அவங்க அவ்வளோதான் கஷ்டம் ஸோ இந்த கர்ம வினையில் ரெண்டு மூணு இந்த ஜென்மத்தில் நீ சரி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அந்த மூணு கர்ம வினை வந்து ஒரு ஆதாரமாக வச்சு இந்த ஜென்மம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ பாஸ்ட் லைஃப் வந்து இப்போ குழந்த பிறந்த உடனே அம்மா வந்து கோபமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அது ஒரு உணர்வு ரீதியாக ஒரு அர்த்தம் பண்ணிக்கும் அந்த அர்த்தம் பண்ணுறது பாஸ்ட்னால அதனால தான் ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு விதமாக பெர்சீவ் பண்ணுது அது உண்மை தானே அதே அம்மா கோமாக பார்க்குறாங்க அந்த குழந்தை வேறு மாதிரி எடுத்து இந்த குழந்தை வேறு மாதிரி எடுத்துக்குது ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்க உணர்வு ஓட்டம் வேறு அதுக்குள்ளே இருக்க உணர்வு ஓட்டம் வேறு அப்படி தான் மெமரி வேலை செய்யும் ஸோ நிசப்து நிஜமாக அப்படி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலே நமக்கு பாதி பேர் கிடையாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இமேஜினேஷன் அதாவது கற்பனையில் நம்ம இருக்கோமா இல்லை கரெக்டாக கிரகித்து செயல்படுறோமான்னு கேள்விப்பட்டாக்கா தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் கற்பனையில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக இல்லை ஸோ கற்பனையில் தான் லைஃப் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ எப்படி இது செயல்படுது அப்படின்னா அந்த கற்பனையோட இந்த கற்பனையும் அந்த மெமரியும் வந்து உட்காந்துக்கும் கரெக்டாக ஸோ நம்மளால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதனால தான் இந்த இந்த மெமரி வந்து அப்பட்டமாக வந்து உட்காராது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ட்ரௌமா நடந்திருக்கும் ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பை ஃப்ளூக்கில் பெருசாக ஓப்பன் ஆகிட்டு இது வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியல அதை க்ளோஸ் பண்ணி இயற்கையை வச்சுருக்கு எப்போது இயற்கை இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோ க்ளோஸாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக அங்கே 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 வெளி வந்துட்டுருக்கும் உணர்வு பூர்வமாக வெளி வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா அந்த உணர்வு என்ன இயக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் பழைய நினைவு வெளில வராது மெட்ராஸை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நாள் நல்லாயிருக்கும் புதுசாக மெட்ராஸ் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் அப்படியே சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகிறேன் எடுத்தோன்னே எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஓ இது வந்து பெங்களூர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதே மாதிரி இங்கே இருக்கு இது டெல்லியில் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா என்ன நான் படம் வேறு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் என் பார்க்குற கண்ணோட்டம் வந்து பெங்களூர் வழியாக டெல்லி வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபில்டர் நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்களா எந்த ஃபில்டர் வழியாக பார்க்குறோமோ அதுதான் அதுதான் அந்த பாஸ்ட் லைஃப் இந்த பூர்வஜென்ம நினைவுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மாதிரி வரும் ஒரு சில பேருக்கு ட்ராமா மூலமாக வரும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து சில ட்ரீட்மெண்ட்கள் மூலமாக வரும் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து நம்மளோட நினைவுகள் அந்த பூர்வஜென்ம பதிவுகள் எல்லாமே எப்படி நம்ம மைண்டுக்குள்ளே வரும் சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு புது கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்றீங்க சேர்ந்த உடனே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல என்ன பண்ணுவீங்க சுற்றிருவோம் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க அவங்க எப்போ டீ சாப்பிட போகிறாங்க எப்போ வேலை செய்கிறாங்க கவனிப்பீங்களா இல்லையா ஸோ வாட் ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் யூ ஆர் பிக்கிங் அப் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அதே மாதிரி தான் மைண்டு உள்ளேயும் செல செயல்படுது டக்குன்னு வெளில வந்து பார்க்குறீங்க வெளில வந்து பார்த்த உடனே எப்படி செயல்படணும்னு தெரியல ஐ நீட் அ ப்ரோக்ராம் டு கைடு மீ தட் இஸ் ஹவு பிஎல்ஆர் ஸ்டார்ட்ஸ் சாரி பாஸ்ட் லைஃப் இம்ப்ரிண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் குழந்தை வெளில வருது வெளில வந்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்குது இப்படி தூக்குறாங்க எனக்கு அந்த உணர்வு வருது என்னோடனா அந்த உணர்வு வந்து பழைய உணர்வோடு போய் உரசி ஒரு மாதிரி ஒரு புது உணர்வு ஏற்படுத்தும் அப்படி
இந்த உள்ள இருக்கிற அந்த கோஷ கோஷா ஆனந்தமய கோஷா அப்படிமா அந்த ஆனந்தமய கோஷால நல்ல வரிகள் இம்ப்ரெஷன்ஸ் விழுந்துருச்சு எல்லாருக்குமே அந்த தாக்கம் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் அங்கே போய் நம்ம சரி பண்ணுமா தேவை கிடையாது ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா உள்ளே போய் நோண்டி கண்டுபிடிக்கிற அதை தாண்டி உள்ளே இருக்க ஆனந்தமய கோஷா போய் ஆனந்தமாகும் அது மட்டும் தான் எல்லோரோட ஆசை எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நான் சந்தோஷமாக இருக்கும் கரெக்டாக இல்லை அதுதான் நம்ம கோல் இன்றைக்கி வந்து இது எனக்கு தடையாக இருக்குது இந்த தடை இப்போ சின்ன வயசில் எப்படி ஆனந்திருக்கும் மூணு வயசு நாலு வயசு பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசில் வந்து பெருசாக ஒரு ட்ரோமா நடந்திருக்கும் அது வந்து பிளாக்கே பண்ணிடும் சில பேரால் பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே மெமரியே இருக்காது கொஞ்சம் நாளைக்கு அஞ்சு ஆறு பத்து செஷன் பண்ணாலுமே டுவெல் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துருக்கு கூட அவங்களுக்கு இவங்களாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த ட்ரோமா வந்து பிளாக் பண்ணிடுச்சு அந்த ட்ரோமா ரிசால்வ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்போம் அதை ரிசால்வ் பண்ணுறோம் சில பேருக்கு டைரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸில் பாஸ் லைஃப் போயிடுவாங்க ஸோ ஹவு இட் கோஸ் விச் சேனல் இட் டேக்ஸ் இஸ் அன்கான்ஷியஸ் இட்ஸ் அன் அன்கான்ஷியஸ் ப்ராசஸ் வேர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக்காக தான் இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி தனித்தனியாலும் கொடுக்க முடியாது ஒருத்தவங்க யூனிக்காக இருக்கிறப்போ அவங்களோட பாடி என்ன சொல்கிறது அவங்க எப்படி கண்ணை மூடிட்டு இருப்பாங்க உடம்புல சேஞ்சஸ் வரும் ஐலிட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது நிறையா இதெல்லாம் இருக்குது அவங்க டோன்லேருந்து எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது வி கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் தேவன் ஒன்லினும் தெரிஞ்ச முகமாக தெரியாத முகமாக அப்படின்னு பண்ண 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 அப்படி ஓப்பன் அப் ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலி இங்கே வரவங்க முக்கால்வாசி பேருக்கு எப்போ அந்த தேடுதல் இருக்கோ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்களும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து பயப்படுறதுக்கான விஷயம் கிடையாது இது என்ன ஏன்னாக்கா இது எப்போ பயப்படுறதுக்கான விஷயம்னாக்கா இது எப்படி அணுக அணுகணும்னு தெரியலங்கிற ஆரம்பிக்கிற இப்போ தான் இதுக்கு வந்து சேஃப் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணாக்கா ஏன்னா ஏற்கனவே அது என்ன ஏக்கிட்டு தானே இருக்கு அப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன கஷ்டம் இப்போ வந்து நம்ம முன் ஜென்மம் பூர்வ ஜென்மம் பற்றி பேசியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த மறு ஜென்மம் அப்படிங்கிறது எப்படி சார் நடக்கும் வாழ்க்கை ஒரு காற்றடைத்த பந்து தமிழ் பாட்டு தானே இது காற்றடைத்த பந்து தானே காற்றடைத்த பந்துடா அப்படின்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உடல் இருக்குது மனசு வந்து ஒரு நிலையில் இருக்குது பந்து மாதிரி இருக்குது இப்போது நீங்கள் பேசுகிறீங்க இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் பேசுகிறப்ப அந்த மனநிலை மாறுது ஸோ இங்கிலீஷில் சொன்னாக்கா எனர்ஜி மைண்ட் எனர்ஜி சக்தி நிலை சக்தி நிலை மாறுது மாறுறப்போ மூச்சு வருது அது இன்னொரு தன்மை அடைகிறப்போ நுரையீரலாக மாறுது அப்புறம் உடலாக மாறுது ஒரே எனர்ஜி தான் இத்தனையாக மாறி வருது நீங்கள் சயின்ஸ்லையும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஒரே எனர்ஜி தான் நம்ம எல்லோரையும் இயக்கிட்டுருக்கு ஒரே எனர்ஜி ஸோ ஒரே எனர்ஜி ஒரே சக்தி நிலை ஒரு மூச்சாக மாறி உடலாக மாறி உணர்வாக மாறி மனசாக மாறி அப்புறம் உடம்பாக மாறி இருக்குது இப்போது அந்த மனசாக மாறி இருக்கிறது வந்து இப்போ ஒரு விதமான ஷேப்பில் இருக்குது இந்த மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது உணர்வுகள் இருக்குது எண்ணங்கள் இருக்குது எண்ணங்கள்லாம் பதிவாக இருக்குது ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் பதிவாக இருக்குது இப்போ ஒருத்தரை பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா அவர்கிட்டேருந்து நான் எப்படி ஃபஸ்ட்டு என்னை காப்பாற்றிக்கிறது அவர்கிட்ட நான் எப்படி பேசுனாக்கா இன்னும் என்னோடய சுகம் அதிகமாகும் இது ரெண்டு தான் அடிப்படை மனித இயல்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அனிமல்ஸோட இயல்பு நம்ம அதே மாரி போகிறதுக்கு தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இப்போது அந்த உணர்வுகள் எல்லாமே வந்து அந்த பாலை வந்து ஒரு ஷேப்பில் வச்சுருக்கு இறக்குறாங்க உடம்பு போயிடுச்சு மூச்சும் போயிடுச்சு இது என்ன இந்த பந்து என்ன பந்து அந்த என்ன சொல்கிறது காட்டு போச்சுன்னா கீழே போயிடும்னு சொல்லுவாங்க கீழே போகிறது பந்தோட அந்த கவர் மட்டும்தான் உள்ளே இருக்க காற்று என்னாச்சு அந்த காற்று வந்து ஒரு மாதிரி ஷேப் அதனால தான் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஜென்மத்தில் அதாவது மனுஷ ஜென்மத்தில் இருக்கிறப்போ ஒரு நிலை நல்லா அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இறந்து வெளியே போகிறப்போ உன் மனசு வந்து ஒரு திடமாக இருக்கும் இல்லைன்னா அது எந்த வடிவம் வேணாலும் எடுக்கலாம் ட்ரிபட்டின் ஃபிலாசபிலாம் படிச்சிங்கன்னா பயமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது எப்படின்னா காற்று காற்று அப்படியே விரித்து அப்படியே தூவி விட்டாக்க அப்படியே போகுது கரெக்டாக இல்லையா ஸோ அங்கே பல சக்திகள் இங்கே அங்கே அங்கே இங்கே இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது இருக்கிறப்போ கஷ்டம் தானே வரும் இங்கே வந்து மாமியார் தொல்லை மாமனார் தொல்லை ஹஸ்பண்ட் தொல்லை ஒய்ஃப் தொல்லை அப்படிங்கிறாங்க அங்கே போனால் எவ்வளோ தொல்லை கரெக்டாக இல்லையா ஏன்னா கண்ணுக்கே தெரியாமல் இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த நிலையில் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு உடல் தேவை அப்போ தான் திருப்பி நிலை கொள்ள முடியும் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் இந்த வைப்ரேஷன் எங்க
கர்மா நம்ம சொல்றது நம்மளால மட்டும்தான் கரைக்க முடியும் வேற யாராலையும் கரைக்க முடியாது அது கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் வினைனா என்ன வினை சொல் ஆக்ஷன் கர்மான செய்கிற செயல் என்ன செயலை நம்ம திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அது ஆனால் நம்ம என்ன திருப்பி திருப்பி பண்ண நமக்கே தெரியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உடம்போடு உடம்பா இறுகி போயிடுச்சு நமக்கே தெரியாது ஓ அப்படியா நீ அப்படி பண்ணுறியா நான் அப்படி பண்ணுறேன்னா எனக்கு சொன்னால் இன்னொருத்தர் வெளியிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் அதுவே நம்ப முடியாது என்னது ஸோ கர்மான்றது கண்டினியூஸாக இன்றைக்கும் இருக்குது அந்த கர்ம வினையின் தாக்கத்தினாலும் சொல்லாமல் அந்த கர்ம வினையின் பிடிப்பினால் தான் உடல் உடலாக இருக்குது அந்த கர்ம வினை அந்த சொல்கிறது நம்ம மனசு அந்த ஒரு வடிவம் அந்த வடிவம் தான் உடலாக மாறி உடலுக்குள்ளே இருக்குது கர்ம வினையை ஃபுல்லாக கரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நிலை வேறு ஃபுல்லாக கரைச்சிட்டா நிலை வேறு கர்ம வினையின் பிடிப்பில் தான் இருக்கும் இப்போது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிடிப்பிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை கிளியர் பண்ணிகிட்டே வரணும் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுடைய யோகத்திலையோ நம்ம வேதத்திலையோ சொல்லிக்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கர்மா என்னவோ அதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் கரைச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இறப்பு ஈஸியாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மம் கிளியராக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுது வரப்போ பத்து கர்மா போகிறப்போ ஆயிரம் ஏன்னா என்னன்னு தெரியாமல் திருப்பி திருப்பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மத்துக்கான கர்மா வந்து கரைச்சி கரைக்கணும் அப்படின்னாக்கா இறப்பு வந்து சுகமாக நடக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறது இறப்பு சுகமாக நடக்க விட மாட்டேங்கிறேன் ஹாஸ்பத்திரியில் போய் தான் சாவணும் அதான் பிரச்சனை ஸோ எல்லாத்தையும் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் டு நோ ஹவு டு லீவ் த பாடி வித்வுட் பெயின் வித்வுட் டிசீஸ் வென் ஐ கேன் லீவ் த பாடி வித்வுட் டிசீஸ் வித்வுட் பெயின் வெளில போனோன்னு சுகமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிறப்ப என கஷ்டம் இவங்க தொல்ல அவங்க தொல்ல அவங்க தொல்ல அப்படின்ட்டு நான் உடம்ப பாய்ச்சிட்டு வெளில போனாக்கா வெளில போனால் இன்னும் தொல்ல ஸோ மறுஜென்மம் எப்படி நடக்குதுன்னா இப்படி தான் வெளில போகிற அந்த ஆன்மான்னு சொல்ல மாட்டேன் அந்த ஒரு மனதின் ஒரு பிரதிபலிப்பு அந்த ஒரு சக்தி நிலை அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற இன்னொரு கருவோட மேட்ச் ஆகி போய் சேர்ந்து அப்படி தான் மறுஜென்மம் அதுதான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம பேசும்போதே நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க இப்போது ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா அது வந்து ஒரு ஆயிரம் வைப்ரேஷன்ஸை வந்து உள்வாங்கிட்டு பிறக்குது அப்படி இருக்கும்போது பிறந்த குழந்தையோட அந்த ஒரு மனநிலை அந்த ஒரு சக்தி நிலை எப்படி சார் இருக்கும் குழந்தை வந்து தான் வேற என் சுற்றி உள்ள பொருட்கள் வேற அம்மா வேறன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரெண்டு வாரம் ஆகும் ஏன்னா அது வயிற்றுக்குள்ளே இருந்துருக்கு நான் வேற அம்மா வேற கருவரை வேலைன்னு கிடையாது இப்போ நீங்கள் இதே ரூமில் இருந்திருக்கீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் பண்ண நீங்கள் வேற அந்த சோறு வேறன்னு சொல்லுவீங்களே சொல்ல மாட்டீங்க கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி தெரிஞ்சது இது மட்டும்தான் இது தான் திடீர்னு வெளில வந்துட்டேன் வெளில வந்தவுடனே இப்போ நான் கையா கையை இப்படி தூக்குறேன் வேறு எதுவும் அசைய மாட்டேங்குது காலை தூக்குறேன் அசைய மாட்டேங்குது அப்போ தான் அந்த கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் தான் நான் யாருன்னு நான் வேற இந்த உலகம் வேறே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி தான் அம்மா வேற நான் வேறன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் சிரிக்கிறேன் அம்மா சிரிக்கல நான் அழுகுறேன் அழுகல ஸோ அந்த கம்பேர் எல்லாமே கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட்டில் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு குழந்தையோட ஸ்டேட் எப்படி அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் இன்னும் ஒரு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் புதுசாக ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறீங்க நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு இதோடு தானே வருவீங்க அப்படி தானே ஒரு வேலையை விட்டு இன்னொரு வேலை வந்துருக்கும் நல்லா செய்யணும் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகிற பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆ இந்த வருஷம் நான் நல்லா படிப்பேன் முதல் நாள் ஒரு ஜாலியாக தான் இருக்குது அப்புறம் என்ன ஆகுது பழைய கம்பெனியில் பண்ண அதே தவறுகள் இல்லை ஸ்கூலில் பண்ண அதே தவறுகள் இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் பண்ண அதே தவறுகள் படிக்காது படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்யூமேட் ஆகிட்டே வருது அதுதான் காரணம் ஸோ குழந்தை பிறக்கிறப்போ பிறக்குது ஒரு என்ன சக்தி நிலை ஒரு திடமாக தான் இருக்குது இப்போது அதை வந்து அதுக்கு தான் ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஹியூமன்ஸ் ஆர் நெட்ஒர்க்டு வாழ்க்கையே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறது காரணமே அதுதான் இந்த அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தை பிரிஞ்சு நான் யார் அப்பா அம்மா யார் நான் யார் அந்த அந்த பிரிதல் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு ஸ்மூத்தாக சுமூகமாக நடக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வாழ்க்கையை ஒருங்கிணைந்து இருக்கும் அது ஸ்மூத்தாக நடக்கலை அப்படின்னா மனசு அந்த அளவுக்கு பிளவுப்படும் இப்போ அது ஸ்மூத்தாக நடக்கணும் அப்படின்னா அப்பா அம்மாவோட மனசு ஒருங்கிணைந்து இருக்கும் அப்பாவோட மனசு ஒருங்கிணைந்து இருக்கணும் அம்மாவோட மனசு ஒருங்கிணைந்து இருக்கணும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கான்
ஸோ எல்லாமே பிளவுபட்டு ஸோ அதனால தான் பிளவுபட்டு 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 குழந்தையும் பிறந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துக்குள்ளே கன்ஃபியூஷன் எடுத்து கன்ஃபியூஷன் வெளில தெரியுதில்லை ஆனால் கொஞ்ச நாளில் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் எல்லாருக்கும் டபால்னு என்ன சொல்கிறது ட்ரோமேட்டிக்காக இருக்காது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீப்புள் சர்ச்சிங் ஃபார் பாசிட்டிவ் ரிக்ரெஷன் அந்த ஏஜ் வந்து எஸ் கம்டோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கே வந்து நாலு கால் எல்லாமே இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசு கீழே குழந்தையோட மனநிலை கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்பா அம்மா எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல குழந்தை வந்து ஒரு வடிவத்தில் வந்துடுச்சு அதாவது குழந்தையோட மனசு ஒரு வடிவத்தில் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் குரு கிட்ட அனுப்பு அப்படின்னாங்க குரு வந்து நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படியே கவர் பண்ணிப்பார் உங்கள் மனசை எப்படி இருக்கோ அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு உன் தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்து நீ பூரணமானவனை நான் வேற நீ வேறன்னு வெளியே பிரிச்சிடுவார் அதான் நம்மளுடைய அந்த அந்த காலத்து என்ன சொல்கிறது பிரின்சிபிள் இப்போ சோல்மேட்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு டேர்ம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்கு எனக்காக தான் இவங்க பிறந்திருக்காங்க வி ஆர் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் அப்படின்னு மாதிரி நிறைய சொல்கிறவங்க உண்டு அதே மாதிரி வந்து கடந்த ஜென்மத்துலேயும் வந்து இவங்க தான் வந்து என்னோடய பார்ட்னராக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நிஜமாகவே இது வாய்ப்பு இருக்கா ஒரு இரண்டு காதலர்கள் மறுபடியும் காதலர்களாகவே பிறந்து ஒன்று சேர்ந்து அவங்களோட வாழ்க்கை வாரதெல்லாம் வந்து முடியுமா கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு வித தொடர்பு இல்லாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திச்சுக்க கூட முடியாது அதே குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அமேசான் காட்டில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி சிறகடித்தால் அதோடய இம்பேக்ட் இங்கே வரும் ப்ரூவ் பண்ணிடு அப்படின்னா என்ன இப்போது இப்போ நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்திருக்கீங்க இன்டர்வியூ எடுக்க வந்திருக்கீங்க இது வந்து மேலோட்டமான ஒரு காரணம் ஸோ இதில் போ பப்ளிகேஷன் போட போகிறீங்க அது மேலோட்டமான கா அதெல்லாம் உண்மையான கா அதே மாரி என்ன ஒரு காரணம் இருக்குது அது நமக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டு பேர் சந்திக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு ஆழமான ஒரு தொடர்பு இருப்பது உண்மை இப்போது சோல்மேட்ஸ் அப்படின்னால் அது வந்து இப்போது அந்த சந்திப்பு வந்து இன்னும் ரொம்ப தீவிரமாகிடுச்சு அவங்க வந்து வாழ்க்கையே நாங்கள் சேர்ந்து தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு பிணைப்பு இல்லாமல் அது மாதிரி உருவாகாது இப்போது எந்த அளவுக்கு லவ் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு சோல்மேட் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் விருப்பம் அதே மாதிரி தான் வெறுப்பு ஸோ பூர்வ ஜென்ம தொடர்புங்கிறது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேயும் இருக்கும் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லேயும் இருக்கும் அது வந்து சுகமான ரிலேஷன்ஷிப் பெயின்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே பிரதிபலிப்பு தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்ட மாதிரி இப்போ நீங்கள் இன்னொருத்தரை பார்த்து பேசுகிறீங்க பேசுகிறப்போ உங்களுடைய சக்தி நிலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது கரெக்டாக இல்லையா உணர்வுன்னா என்ன எமோஷன் இங்கிலீஷில் ஆக்சுவலாக ஈஸியாக வருது எனர்ஜி இன் மோஷன் இஸ் எமோஷன் எனர்ஜி இஸ் ஸ்டில் புருஷா சக்தி அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டில்னஸ் அப்படிங்கிறாங்க அந்த எனர்ஜி எப்போ தாக்கப்படுதோ அது சேஞ்ச் ஆகுது அந்த சேஞ்ச் தான் எமோஷன் அது சுகமாக ஆயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் ப்ளசண்ட் அது சுகமாக இல்லைன்னா இட் இஸ் பெயின்ஃபுல் சுகமாக இருந்ததுனாக்கா அது ஒரு விதமான எண்ணத்தை உருவ எடுக்குது பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வேறு விதமான எண்ணத்தை உருவ எடுக்குது இவ்வளோதான் பேசிக்க அது ஸோ எனி ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் எ சோல்மேட் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்பெஷலி இஃப் இட் கோஸ் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர் உடல் ரீதியாக மனஸ் ரீதியாக நான் ஒருத்தர் கூட தான் இருப்பேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அது நல்லா போனாலும் கெட்டு போனாலும் கெட்டு போனால் ரொம்ப சண்டை சச்சரவு இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிணைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கு நம்ம அதை கரெக்டாக எந்த நிலையில் இருக்குது ஏன் மனநிலை இப்படி அவங்கள பார்த்தோன்னே இப்படி என்னை பாதிக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு உணரும் தன்மை அந்த உணர்விலிருந்து பிரிக்கும் தன்மையோடு இருந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு உறவையும் நம்ம வந்து சுகமாக மாற்றிக்கலாம் அந்த உறவை சுக சுகமாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மோட்சம் இப்போ நல்லா அமைஞ்சிடுச்சு எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு தெரியும் நான் ஆக்சுவலாக சோல் மேட்டுன்னு சொல்கிறது தான் மேட் டு மீட் த சோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் உண்மை வி ஆர் மேட்டிங் டு மீட் அவர் சோல் ஏன்னா சோல் ஒன்று தானே யூனிவர்சல் சோல் இஸ் ஒன் And the universal soul is one. How can there be two souls? Not possible. But today, two souls are divided. It is looking as though it is divided because of a psychological factor in between. What is psychological factor? Energy. Sakti nilai. If you have a sakti nilai, you have a sakti nilai. 
நான் ரெண்டு பேரையும் கரெக்டாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோட ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோட ஒன்று சேர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த உணர்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா த்ரூ ஈச் ஆஃப் தம் வீ கேன் அட்டைன் மோக்ஷா அதுதான் நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கு அர்த்த காம மோக்ஷ தர்ம அப்படின்னா எந்த ஒரு செயல்னாலும் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நம்ம பயன்படுத்தி மோட்சம் அடையலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வில் கெட் லிபரேட்டட் இப்போ ராமர் வந்து ராவணனை வதைத்தா சொல்கிறாங்க ராவணனுக்கு மோட்சம் அதே கதையை தான் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா தீவிரமான வெறுப்பு இருந்தாலும் அந்த வெறுப்பை பயன்படுத்தி மோட்சம் அடையலாம் வெறுப்பு ஒரு விதமான பக்தி ஆமாம் உண்மைங்க அது ஒன்பது விதமான பக்தி வேலை ஒன்பது விதம் இருக்கு அதில் ஒரு விதமான பக்தி வெறுப்பு வெறுப்பு எப்படி சார் பக்தியாக இருக்க முடியும் நாங்கள் அதை வெறுப்பு அப்படிங்கிறத ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷனை தான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வெறுப்பு பக்தியா எப்படி அதாவது நான் சொல்கிறேன் முந்தைய சொன்னபடி சமூக ரீதியாக பார்த்தால் அதெல்லாம் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நம்ம பேசிக்கலாம் இயற்கைக்கு என்ன நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இயற்கைக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்லாம் கிடையாது அங்கே காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாயிருக்குனாக்கா என்ன அர்த்தம் இங்கே கம்மியாக இருக்குது அங்கே நிறையா இருக்குது நேச்சுரலாக இங்கே தான் வந்து இறங்கும் முடிஞ்சதா இல்லையா அதே மாதிரி தான் எல்லாமே வெறுப்பு ஒரு விதமான பக்தி அதாவது என்ன மருந்து நான் வெறுக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த எமோஷனோட ஃபுல்லாக போயிட்டேன் ஆனால் அங்கே ராமர் இருந்ததுனால நான் அவனுக்கு எமோஷன் கிடைச்சு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டேட் அப்படி இங்கே அப்படி கிடையாது அந்த வெறுப்பு இன்னொரு வெறுப்போட சேர்ந்ததுனாக ரெண்டும் கலந்துட்டு இன்னும் கச்சடாக ஆகிடுது தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை பசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி